Bodi ya korosho nchini imesema ipo mbioni kuandaa mpango mkakati wa kutoa mikopo ya pembejeo kwa wakulima ili kuongeza uzalishaji wa korosho katika msimu ujao kama anavyotueleza mwenzetu John Kasembe. Kaimu mkurugenzi mkuu wa bodi ya korosho nchini amebainisha hayo huku akiwataka wakulima kurejesha mikopo wanaokopa. Tunafahamu changamoto ya wakulima kuweza kumudu kununuweza pembejeo kwa kutumia fedha taslim kwamba wakulima wengi wanashindwa kumudu kunuweza pembejeo kwa fedha taslim. Lakini pia tumekuwa na changamoto ya wakulima kutokurejesha fedha pale wanapokopeshwa pembejeo. Jambo ambalo kidogo limekuwa likiathiri tasnia kwa kiasi kikubwa sana. Hata mabenki yamekuwa kilalamika sana kwamba wakulima wanapokopeshwa hawalipi. Jambo hili tumeenda kuendelea kutoa elimu kwa wakulima kwamba ni ili tutakata tasnia korosho iende mbele ni lazima wakulima wajenge hulka ya kulipa madeni yao. Wilaya ya Tandaimba ni miongoni mwa wilaya inaongozwa kwa uzalishaji wa zao la korosho. Baadhi ya taasisi za kifedha zimejitokeza kwa wakulima kunadi sera zake huku Benki ya Sera B imedai kutenga kiasi cha shilingi bilioni 20 ikiwa mikopo kwa wakulima msimu wa mwaka 2020-2021. Mwaka jana tulikuwa na bajeti kama milioni 500 na tulifanikiwa kupesha kiasi cha shilingi milioni 200 kwa wakulima. Ilikuwa ni kama testing tu tuone mwamko ukoje. Kwa hiyo tumeona na tumefurahia kabisa kwamba mko ni mkubwa na mpaka sasa msimu huu uh, ambao unaanza 2020 2021 tumepanga zaidi ya bajeti ya shilingi bilioni 20. Mimi nashukuru serikali kwa kutuletea hiyo mkopo sababu ukulima wa mkono mmoja kweli hautuletee haki. Maana ukilinganisha na changamoto za miaka ya nyuma iliyopita Yaani wakulima kidogo walikuwa wanahamia kwenye dawa lakini sasa kama mkopo utakuja kwa wakati nafikiri kwamba watu watapata dawa yani mborea kwa, 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 kwa wakati tena na mimi naomba sana juhudi zao yani ziendelee hiyo 120 milioni iliyotenga hata zaidi ya milioni 200 tuweke kwa sababu ni fursa moja mzuri sana kwa mujibu wa taarifa ya bodi ya korosho nchini imebainisha kuwa kushuka kwa kiwango cha uzalishaji kutoka mwaka 2017-2018 tani laki tatu na tatu wakati mwaka 2018-2020 uzalishaji umeshuka na kufikia tani laki moja hii ni kutokana na kushuka kwa matumizi ya pembejeo. Toka Mtwara anaitwa John Kasembe wa Azam New.